Малоподвижный образ жизни, отсутствие правильного питания или, к примеру, курение. Тяжесть такого багажа мы ощущаем не сразу. Но со временем все это может привести к развитию хронических заболеваний. И сдавать анализы раз в год недостаточно. Здоровые привычки нужно сделать приятной рутиной. Проводя время на работе, его надо использовать не только с пользой для работодателя, но и с пользой для своего здоровья. Провела небольшой мастер-класс для того, как нам размять наши суставы, которые затекают тогда, когда мы сидим, тогда, когда мы очень часто работаем мышкой. Да, здесь может появиться туннельный синдром. Это может быть наш остеохондроз, всеми любимый из-за того, что мы сидим неправильно, скрючимся. Прежде чем давать рекомендации, специалисты составляют профиль организации. Каждый коллектив, он является по сути организмом. И у него, у каждого коллектива есть свои проблемы. У одного коллектива это, например, фактор риска курения. Да? У другого коллектива это низкая физическая активность, сидячая работа. Если это женский коллектив, да, определенный, допустим, возрастной группе, то мы должны рекомендовать какой-то комплекс мероприятий, направленных на профилактику, например, остеопороза. Группа медиков по очереди проводит скрининговое обследование сотрудников. В этот раз работает в Белгородском музее народной культуры. Измерить давление, сдать кровь на сахар и холестерин. Сотрудники музея также могут проконсультироваться с диетологом, психологом и терапевтом. Я тоже решила не упускать свою возможность. Уровень глюкозы в крови у вас в норме. В рамках нацпроекта здравоохранения в регионе несколько лет активно внедряют корпоративную программу сохранения и укрепления здоровья на рабочем месте. По словам специалистов, присоединились уже более 350 предприятий области. Очень мы довольны и рады, что нам не отказали, мы обратились и приехали к нам доктора. И очень много информации получили сегодня мы от доктора, которого послушали в начале лекции. Не каждый человек обращается вовремя, говорится, здравоохранительные органы. И да и время бывает, это только обращаемся тогда, когда уже человек заболел. Я считаю, что программа хорошая. Ну, нужная, по крайней мере. Подобную встречу могут организовать как в государственных, так и в частных компаниях. Достаточно обратиться в областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики. Светлана Гмыри, Эдуард Горелов. Такой день на Мире Белогория.